হ্যালো বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা বিভিন্ন রাজার সম্পর্কে জেনেছি এবং তাদের শাসন আমলে রাজ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনেছি তখনকার প্রাচীন যুগের মানুষের এখন আমরা একটু অনুশীলন করে নেব আমরা প্রত্যেকেই নিচে দেয়া শতাব্দীর ঘটনা পঞ্জি আঁকব এবং এই তিনজন রাজা যে রাজাগুলো সম্পর্কে আমরা জেনেছি তাদের নাম এবং তাদের রাজবংশীয় শাসন আমলের সময় উল্লেখ করব এখানে শতাব্দীগুলো দেওয়া রয়েছে সপ্তম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত এবং আমরা ইতোমধ্যে সপ্তম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত তিনজন রাজার কথা জেনেছি এবং তাদের শাসন আমলের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনেছি এখন আসো আমরা এই শত শতকগুলোর নিচে সেই সময় কোন রাজা ছিলেন এবং কোন বংশ ছিল সেগুলো বসানোর চেষ্টা করি সর্বপ্রথম আমরা জেনেছিলাম রাজা শশাঙ্ক সপ্তম শতকের একজন রাজা ছিলেন সুতরাং সপ্তম শতকের নিচে আমরা বসাতে পারি রাজা শশাঙ্কের নাম এরপর আমরা জেনেছিলাম রাজা গোপাল এসেছিলেন এবং তিনি পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যে পাল বংশ চার শত বছর ধরে আমাদের বাংলা শাসন করেছিল সুতরাং অষ্টম থেকে একাদশ পর্যন্ত যে রাজার নাম হবে তিনি হচ্ছেন রাজা গোপাল এবং সবশেষে আমরা জেনেছিলাম রাজা লক্ষণ সেন দ্বাদশ শতকে বাংলার রাজা ছিলেন সুতরাং সর্বশেষ শতকটিতে হবে রাজা লক্ষণ সেনের নাম সুতরাং আমরা তিনজন রাজার শাসন আমল তিনজন রাজা কোন শতাব্দীতে তাদের রাজবংশ ছিল সেটি সম্পর্কে জানলাম অষ্টম শতকে ছিলেন রাজা গোপাল এটি হচ্ছে অষ্টম শতকে সপ্তম শতকে ছিলেন রাজা শশাঙ্ক এবং দ্বাদশ শতকে ছিলেন রাজা লক্ষণ সেন এবং আমি যদি বংশ অনুসারে সাজাই তাহলে এই মাঝের চার শতকে যে বংশটি বাংলায় রাজত্ব করেছিল সেটি হচ্ছে পাল বংশ এবং দ্বাদশ শতকে তখন ছিল সেন বংশর শাসন আমল এবং রাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে আমরা জেনেছি এবং এরপরে আমরা জেনেছি রাজা গোপাল ছিলেন অষ্টম শতকের রাজা এবং অষ্টম শতকের পরে রাজা লক্ষণ সেন ছিলেন দ্বাদশ শতকের একজন রাজা সুতরাং এই বিষয়গুলো আমরা প্রত্যেকেই মনে রাখার চেষ্টা করব এবং এই ছকটি নিজেরা পূরণ করে ফেলব এরপর আমরা আরেকটি অনুশীলন করব আমরা নিজেদেরকে একটু যাচাই করে নেব আমরা বিভিন্ন রাজার সাথে তাদের শাসনকালের মিল করার চেষ্টা করব যেটি আমরা মাত্রই পড়লাম সপ্তম শতকে বাংলার রাজা ছিলেন শশাঙ্ক অষ্টম শতকে বাংলার রাজা ছিলেন রাজা গোপাল এবং দ্বাদশ শতকে বাংলার রাজা ছিলেন রাজা লক্ষণ সেন সুতরাং আমি আশা করব আমরা প্রত্যেকেই এই বিষয়টি করতে পেরেছি এবং এই যেই অনুশীলনগুলো আমরা করলাম সেই অনুশীলনগুলো প্রত্যেকেই করার চেষ্টা করব নিজেদের বইয়ে এবং এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা মধ্যযুগের বিভিন্ন রাজা সম্পর্কে জানব আজ এ পর্যন্তই বন্ধুরা দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আরও নতুন নতুন গল্প নিয়ে